السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد ويا سيدين نبت لبر تن كربو عين فريدة هجي هجي أحمد Selisa yang di Ijadra semua yang hadir berbagi ini Faisal eh? uh, Topik kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan amalan-amalan saleh pada bulan pilihan Terutamanya Rejab yang kita sudah berada pada pertengahannya sekarang ni uh, Ini pada bulan tuan-tuan? 12 Rejab uh, uh, Besok 13, 14, 15 hari-hari putih eh? uh, Jom puasa esok Jumaat, Sabtu, Ahad Merupakan hari-hari putih oh, Ada kenuri, kenuri uh, yalah. Ada kenuri kahwin eh? uh, yalah. Tengoklah keutamaan jadi uh, esok merupakan hari 13, 14, 15 Rajab Kita dah berada di pertengahan bulan Rajab tanpa kita sedar Maknanya tinggal 45 hari saja lagi untuk memasuki Ramadan uh, Mari kita lihat sama apakah amalan Nabi SAW dalam bulan-bulan pilihan Terutamanya Rajab yang kita dah berada separuh pada hari ini Yang pertama sekali saya baca daripada kitab bertajuk Insyaikologia Amalan Setahun Antara kitab penting yang jadi kerujukan para ulama Yang merupakan karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahmatullah alaihi Seorang ulama hadis yang pakar Terkemuka dalam hadis uh, Dan buku ini dianggap Antara manual penting Setiap ulama Yang mereka baca Supaya tak tertinggal Waktu-waktu pilihan Amalan-amal salih uh, Macam kita lah Kita ada manual book Untuk tahu bila sale berlaku kan uh, Marketplace yang kita pergi tengok Hari apa ada jualan murah Satu-satu Kosong satu contohnya lah eh? Jadi Para ulama ni punya kecenderungan dalam melakukan amal saleh walaupun benda tu kecil bukan pada kecilnya tapi pada rahmat Allah yang terdapat pada amalan tersebut. Kita jangan uh, memandang kecil pada amal-amal saleh kita eh. Kerana seseorang itu tak tahu adakah dengan sebab amal saleh yang kecil yang pandang tidak bernilai itu sebenarnya yang masukkan di dalam rahmat Allah SWT. Ayuh kita lihat apa-apa amalan tersebut eh. Yang pertamanya sebuah hadis dari Imam Bukhari yang juga Muslim berarti hadis sahih. Yaitu Nabi telah pun bersabda dalam hajatul wada' Inna zamana kadi sadara ke hayati yawma khalaqabahu samawati wal arub Asanatu isna asyara syahran Inna arba'atun hurum Salah satu mutawaliyat zul ka'dah Wa zul hijjah wal muharram wa rajab mudar Alladhi bayna jumadah wa sya'ban Sungguhnya zaman telah pun berlalu Sebagaimana keadaannya Allah menciptakan langit dan bumi Dalam setahun ada dua bulan Terdapat empat bulan haram Yaitu yang, beri, yang berturut-turut Zul ka'idah, zul hijjah dan juga muharram dan rajab yang datang berasingan Ini dipanggil bulan-bulan haram Kenapa bulan-bulan haram tuan-tuan? Ha, jom kita dengar Tak bolehlah cerita sekarang Mereka dengar sesama lah ha, Tolong panjang kepada teman-teman kita Hari enam hari tanggung jawab tuan-tuan ya Moga-moga ada satu amal yang Melekat dalam fikiran kita Boleh kita lakukan dan melayakkan kita Untuk dapat rahmat Allah Dengan sebuah amalan yang kita lakukan itu ha, Jom kita tengok apa lagi ya eh? Perkara ini pandukan kepada ayat ketika benar Surat Tawbah Iaitu Allah menyatakan A'udzubillahirrahmanirrahim إن عدة شهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم قلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سُكُنَّ بُلَانِ دِسِيَ اللَّهِ دُرُوبَلَسْ يَنْتَلَى الْتَّابَعَنَ الْكِتَابَ اللَّهِ سَمَاءَ سَدِيمُ الْجِبْتَلَ عَنِ الْأُمِي يَنْتَلَى الْيَمْبَعَ بُلَانِ الْيُهْرَمَاتِ كَتَابَنَ الْمِكِيَ نَلَّا أَعْمَالَ يَلُوسْ مَكَ جَنَالَ كَمُنْ أَنِيَ دِيَكَمُنْ بَدَ بُلَانِ بُلَانِ الْيُهْرَمَاتِ إِتُو Bukan pandai-pandai seorang manusia menetapkannya Itu adalah ketapan daripada Allah SWT Kerana orang Arab dahulu kala Mereka suka mengubah-ubah bulan Ada bulan-bulan haram ni ha, ya, Ada bulan haram ni Sidah Sidah Sahak Nama Ahmuktar Al-Masalan Ijam Sarawak Al-Masalan Nama Sarawak pun ada Farah Abdul Rahim ha, Tajuk ni penting sangat Tolong share pada teman-teman kita yang lain Masih belum terlambat untuk kita melakukan Nama Salih yang tinggal separuh daripada bulan ha, bulan Bulan haram ini Bulan Rajab ini Bila haram ni Haram ni mengandungi makna Mulia tau Bukan kita kata haram tu Berarti bukan larangan Biar Allah Perkara tu dipanggil haram Kerana ia mengandungi Ketapan Allah Yang kita tak boleh langgar Itu sebab dipanggil Salah satu sebab Mungkin dipanggil Haram Perbuatan itu haram ya? Dia perkataan haramun ha, Kan Kalau orang perempuan Arab Dia panggil hurmah Maknanya di situ Kemudian Kehormatan Tak boleh dicerobohi Itu isi saya contohnya Jadi panggil hurmah Harim dipanggil ni Haa Tengok cerita Turki dengan hari lain tak jadinya Ayat Quran atas menunjukkan bahawa Allah memperlihatkan bagaimana keagungannya Cerita langit bumi Siang malam mengikut ketepan, ketapannya Dia menciptakan matahari bulan dan bintang Matahari bulan cipta untuk sesuai beda mengikut orbitnya Ketika itu Allah telah menciptakan tahun dua bulan berdasarkan kepada anak bulan 
Maka tempoh setahun mengikut syarat dikira pergerakan bulan itu sendiri pada waktu terbit dan keluarnya Bukan dengan melihat pergerakan matahari ha, Seperti yang, yang digunakan oleh bangsa lain Jadi umat Islam, Azizah Ibrahim mereka bergantung kepada peredaran bulan so, Kita nak puasa, kita tengok anak bulan Tak raya tengok anak bulan Tengok bulan uh, bulan haji pun bergantung pada anak bulan ya. Ha, jadi apa amalan buatan ni haram kali menurut Rajab ha, Yang sawak dengar dulu eh Maizan Zahir Jadi bulan yang haram ni Allah telah menjadikan 4 bulan haram Disebut Nabi Menyebutkan bahawa 3 bulan itu datang untuk turut Zulqa'idah, Zulhijjah dan juga Muharram Manakala bakinya lah bulan Rajab Ada yang mengatakan bahawa Ini menunjukkan bahawa keempat bulan haram itu Berlaku dalam tempoh 2 tahun Yalah kalau kita nampak tadi Zulqa'idah, Zulhijjah Merupakan bulan terakhir dalam setahun Kan? Dalam setahun kan? Kemudian datang Muharram tahun yang baru Rejab maknanya dalam tahun yang baru ha, ya? Jadi sebenarnya dia berlaku dalam setiap tahun Kerana setiap tahun ada mengandungi bulan-bulan tersebut lah ha, Kan? Maknanya dalam kalender kalau kita lihat Muharram bulan pertama Kalau kita pandang kepada tahun Maka setiap tahun ada empat bulan tu lah Tapi kalau kita pandang pada turutan Ternyata disusun Zulqa'idah, 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 Muharram Kerana kan dia duduk berturutan kan? Ha, gitu ya? Baik Sementara itu, sebahagian kecil penduduk Madinah berpendapat bahawa pemulaan bulan-bulan haram dikira pada bulan Rejab diikuti dengan Zulqa'idah, Zulhijjah dan seterusnya Muharram. Tak apalah ini dalam bab susunan. Tapi yang penting kita dah faham sekarang, kedudukan bulan-bulan uh, haji merupakan bulan-bulan haram. Itu Zulqa'idah, Zulhijjah masuk bulan Muharram, Zulqa'idah, Zulhijjah habis musim haji kan. Uh, sebenarnya musim haji mula dari bulan Syawal lagi. Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Dan bulan uh, Zulqa'idah, Zulhijjah pun tinggal Uh, sampai hari ke 13 Tashrik sahaja Lepas tu habislah ya Baik Kebatilan perbuatan orang Arab Jahiliyah Jadi orang Arab Jahiliyah ni Mereka suka meng- 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 mengalih-alihkan Tarikh bulan itu dengan harapan Mereka boleh berperang padanya Kerana bulan-bulan haram ni telah diharamkan oleh Allah Untuk berlaku peperangan, menyerang uh, Iaitu firman Allah SWT Dalam surat Tawbah ayat ketiga tujuh A'uzubillahi minasyaitanirrojim Innama nasi'u ziyaratun fil kufr يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله semuanya perbuatan menunda-nunda bulan haram kepada bulan lain adalah menambah kekufuran jadi orang yang pandai-pandai mengubah tarikh bulan ni masuk buatannya buatan kufur sebenarnya dulu orang Arab mereka mengubah tarikh-tarikh itu dengan tujuan untuk oh nak masuk bulan Zulkaidah dah eh, belum 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 mereka kata masih lagi bulan Syawal kerana bulan Syawal mereka boleh perang bukan boleh mereka kata digalakkan bukan maknanya Bulan-bulan haram itu penekanan kepada aspek pengharaman itu lebih ditekankan. Naim Abdullah, eh? Aminah Abdul Majid, Kak Ani, Hamidah Abdullah, Muhammad Kamaliyah. Terima kasih tahu kena sharing kepada teman kita yang lain. Kerana topik ini penting sangat. Walaupun telah disampaikan banyak kali, tapi masih lagi ada soalan-soalan berlega. Kadang-kadang orang bertanya tentang kelebihan bulan ini, apa keamalan yang tentu daripadanya. Jadi, mengubah tarikh bulan ini untuk tujuan memenuhi hawa nafsu dan sebagainya ini adalah perbuatan yang haram di sisi Allah SWT kita sebagai contoh yang nak bagi faham lah kita masuk bulan Ramadhan ni belum-belum ni masih syakban lagi tujuannya kerana kita masih tak mau berpuasa maka kita beranggapan kita menidakkan tarikh Ramadhan yang masuk dengan tujuan kerana bulan syakban tu belum berpuasa begitu seumpamanya ha, inilah kelakuan orang Arab yang terdahulu ya baik Uh, tengok Lagi mereka menghalalkan perkara-perkara yang mungkin diinginkan dalam bulan haram Berdasarkan hawa nafsu mereka Akan tapi mereka tidak menambah sebarang penambahan bilangan bulan itu uh, Jadi mereka tak tambah bulan syaban Jadi 40 hari ke tidak Mereka mengatakan masih lagi dalam hari 28 Kerana mereka hari berbaki mereka nak buat maksiat Jadi mereka takut hukuman daripada Allah SWT Macam main-main pula eh? uh, Orang lain semua dah masuk bulan syaban Ramadan Dia anggap belum lagi tak tadi masih lagi bulan syaban kerana dia nak enjoy lagi Ini adalah yang dimaksudkan sebagai buatan haram Iaitu menunda-nunda ibadah Dengan alasan masih lagi belum masuk waktunya Begitu ya Baik Para ulama berbeza pendapat Bilakah uh, musim haji uh, ya, Yang sebenar Sedangkan uh, zaman sila berganti Sebagaimana keadaannya Macam kita lihatlah ini Sebagai contohnya Kita sepanjang subuh pukul apa Lebih kurang pukul 6 suku lah 6.12 macam tu eh Kalau kat Kuala Lumpur uh, Ada kalanya kita sepanjang subuh Awal 5.50 Sekarang dah bergerak ke, Nanti kalau bulan puasa Pukul apa pula kita Sepanjang subuh Dan dia ada kaitan dengan sahur uh, Jadi waktu ni dia berubah-ubah 
Matahari pun kadang-kadang kita nampak berubah sikit dulu matahari terbenam kat sini ya. Sekarang petang ada belah sini. Jadi adakah waktu juga yang dimaksudkan Nabi SAW istadara maknanya berubah-ubah seperti itu atau bagaimana? Ha, itu maksudnya. Terdapat satu golongan mereka pendapat bulan Zulhijjah dilakukan dengan cara yang sebenar iaitu hajat tuladah. Ada pun haji yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq berlaku pada bulan Zulqa'idah. Dan pendapat ini merupakan pendapat Mujahid, Ikrimah, Khalid dan lain-lain. Ada juga pendapat bahawa mereka berkumpul pada tahun itu mereka menaikkan haji dalam waktu yang sama. Uh, tuan ini berjumpa saya. Jadi, ibadah haji yang disertai oleh Abu Bakar dinamakan sebagai haji akbar. Uh, kita kalau sebut haji akbar ni, kebanyakan daripada umat Islam berpendapat haji akbar lah haji yang mana hari wukufnya bertepatan dengan hari Jumaat. Bukan? Uh, kalau, ya, Fazana, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Sabahan, eh, Muktafi, Fazilah, Faisal, Gharijah, Syari, Lazizah, Ayub, Dr. Azizah, ya. Eh? Semua yang ada pagi ni, Abdul Rahim, uh, Syawfi Razak. Jadi mereka mengatakan bahawa Haji Akbar ni Haji yang jatuh hukufnya pada hari Jumaat Bertepatan hari Jumaat Maka beramai-ramai lah orang Arab Bukan saja orang Ajam Orang Ajam ni orang saya Arab lah ya Macam kita ni orang panggil orang Ajam Orang India, orang Cina, orang Ajam lah tu Orang Turki Saya ni daripada Arab dia panggil Ajam Jama' dia Ajim ha, Jadi Mereka bila dengar saja hukuf jatuh pada hari Jumaat Maka ramai lah Sesak lah uh, Arafah itu dengan orang datang musim haji Orang yang tak nak pergi haji pun pergi haji juga Tuan-tuan ni boleh kawal sekalian. Ha, sebenarnya Haji Akbar ni bukan Haji yang Jumaat bertepatan dengan hukuf tau. Hukuf bertepatan dengan Jumaat. Tak ada seorang pun ulama' mengatakan demikian. Ha, haji Akbar tu adalah Haji yang kita lakukan. Tak kira lah hukuf jatuh Yisin ke, Sasa ke, Rabu ke. Ha, kerana Haji Akbar makna Haji besar. Haji Asghar makna Haji kecil. Orang Arab ni. Dia kadang-kadang dia merujuk kepada dua benda dengan satu perkataan. Contohnya macam mereka mengatakan Al-Isha' Al-Isha'ul Awal. Isyak awal, maknanya bukan isyak yang pukul 9 malam tu masuk azan isyak pukul 8.40 tu bukan. Isyak awal dipanggil maghrib. Maksudnya isyak al-akhir, itulah isyak yang kita sembahyang kemudian tu. Ha, nampak tak? Jadi begitu orang Arab, dia punya panggilan macam tu. Ha, kan? Jadi kalau sebut tentang haji akbar, maknanya haji yang kita lakukan oleh yang disertai dengan hukum di Arafah, Mabit, di Muzaifah, Mina, Melonta dan lain itu. Manakala haji asgar itulah umrah. Ha, mereka tak kata umrah sograh dengan umrah kubrah. Tak, mereka tak kata begitu. Mereka kata haji akbar dengan haji asgar. Ada pendapat mengatakan haji akbar itu merupakan haji yang Rasulullah SAW tunaikan. Itulah sekali saja dalam uh, seumur Islam. Maka sekali berlaku. Kalau mengatakan demikian, uh, tentulah tidak adil kepada orang Islam yang lain Jadi pendapat itu terpencil Pendapat yang lebih tepat sebenarnya Seperti saya katakan Haji Akbar lah Haji yang mengandungi dalamnya Rukun, hukuf dan juga ibadah-ibadah wajib Macam malam di Muzibah, di Mina Itu Haji Akbar ha, Jangan kita jadi seperti orang awam Yang tidak tahu apa-apa Mereka mengatakan Haji Akbar tu Haji yang bertepatan Hukufnya dengan hari Jumaat Maka berlumba-lumba lah Mereka pergi untuk menaikkan ibadah Haji pada tahun itu Uh, dan, oh untung kau ya Haji Akbar ya aku tak tahu Tak tuan-tuan itu salah sebenarnya Rujuklah mana-mana kita tafsir Kitab hadis tak ada yang mengatakan Haji Akbar tu Haji yang mana hukufnya bertepatan dengan hari Jumaat Tolong betulkan pendapat ini eh? Baik Kenapa empat bulan ini dipanggil bulan haram ha, Dengar baik Para ulama bersisi pendapat Mengapa dinamakan keempat bulan ini sebagai bulan haram Ada mengatakan bulan itu dinamakan haram Kerana kebesaran dan keutamaannya Seperti yang nyatakan tadi Uh, jadi haram makna hurmah Kalau Melayu panggil hormat uh, Salam hormat Hormat tu berkata Arab lah Hormat uh, Orang Melayu ni kan pelik Kadang-kadang tamar buta tu dia punya ganti Kadang-kadang dia tak bunyi kan Dia bunyi H uh, Kan ibadat dia panggil Betul tak? Tapi dia tak ada pula panggil umrat Eh jom pergi umrat Padahal tak juga maruta juga <laughs> Nampak tak? Hormat eh, Hormat Ibadah Umrah kalau dia buka kaf kan begitulah bunyinya kan. Ha, eh? Jadi ini orang Melayu punya style. Ha, kan betul kan bagi saya bukan kesalahan besar menyebabkan orang salah masuk neraka. Tak ada, tak ada. Ini saja nak sebut sajalah lawa orang Melayu. Eh? Jadi hormatun datang perkataan haram ini iaitu kemuliaan. Jadi Allah yang menetapkan. Macamlah kita punya rumah sebagai contohnya kita tetap ni tempat makan, ni tempat sembahyang. Ha, ni tempat tak kasut. Kita punya rumah, kita punya kuasa lah Nak tetapkan apa yang kita mahu 
Ha, begitu juga Allah Azza dalam percintaannya Dia tetapkan di bulan 4 ni sebagai bulan haram Bulan penuh kemuliaan, bulan ni jangan Dicabul, dicerobohi, melakukan perkara-perkara Maksiat, bulan lain pun diharamkan Tapi penekanan lebih pada bulan itu Maka ini adalah hak Allah Macam saya bagi contoh Tadi kepada kita, anak kereta saya Mesti pakai seatbelt ha, Rules dia, nombor satu Mesti pakai, my car, my rules Kita punya ketapan, ikutlah Jangan nak komen, nak komplain banyak oh, Tak, 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 bapak saya tu tak ada pun pakai sibel macam ni Tak itu apa awak ni kereta saya Saya punya hak Tak pakai sibel saya tak jalan Contohnya ah, Suzana Zainal eh Misa Saleh tu, Jadi ini dia Logik Ketapan Allah untuk 4 bulan ini Sebagai bulan haram Itu hak mutlaknya Maka kehendak dia Tak ada siapa boleh petikaikan Persoalkan ah, Sebagaimana semayang yang telah ditetapkan untuk kita Subuh 2 rakaat Zoom 4 rakaat Itu ketapannya kita tak ada hak untuk persoalkan kenapa pula pagi-pagi dua, patut pagi-pagi ni empat lah. Kita masih energi lagi apa. Kenapa pula maghrib tu kita pernah pernah balik tiga, dua cukup lah. Tak boleh persoalkan tuan-tuan. Ha, jadi bulan haram berarti bulan penuh kehormatan, kemuliaan yang Allah tetapkan daripada penciptaan langit dan bumi lagi. Bahawa dia mempunyai hak-hak tertentu yang perlu kita penuhi. Jom. Seterusnya. Daripada Ali bin Abi Talha, beliau mendengar Ibn Abbas berkata, Allah memberi pengkhususan pada empat bulan ini menjadikan sebagai bulan-bulan haram. Semua ini diberi kebesaran dan keutamaannya. Adapun dosa maksiat akan diazab dengan azab yang lebih daripada dosa melakukannya pada bulan-bulan yang lain. Berarti kalau melakukan maksiat dalam bulan itu, dosanya dilipat gandakan. Apa? Tak adil? Ya eh, adil lah. Allah SWT tetapkan. Kalau macam tanah punya kemuliaan, keberkatan tu, semua orang boleh pergi. Ya ke semua orang pergi? Tak semua orang pergi kan? Betul lagi contohnya sekarang pun tak boleh masuk. Tanah haram, suci kota Mekah, Madinah Tanah haram lah tu, tanah kemuliaan Tak semua orang pergi, tak semua ada duit Tapi kalau Allah bagi waktu yang punya kemuliaan Semua orang akan menemui waktu itu Kan? Kita kat Malaysia ke, kat Brazil ke Orang Islam dekat Argentina ke, orang Islam dekat Korea ke Mereka akan melalui bulan itu Jadi, dia merupakan satu nikmat yang Allah berikan Janganlah kau bimbang, lihat kebimbangan Terjerumus dalam maksiat pada bulan itu Jadi kan sebaliknya Uh, reverse balik sana fikir jadikan bulan itu bulan untuk aku tambah amal salih kerana aku tak kemampuan untuk pergi ke tanah-tanah suci yang penuh kemuliaan ibadah di depan ganda kan aku tak mampu pergi tapi sekarang bulan tu datang dalam hidup aku bulan-bulan pilihan ni ayuh banyakkan amal salih uh, begitu eh baik uh, ni penjelasannya jadi bulan-bulan ni telah pun ditetap Allah kemuliaannya tanpa ada siapa boleh mempersoalkan itu adalah zalika fadli u utihi man asha'u min ibadi ini kelebihan aku kau jangan tanyalah ini kelebihan yang aku tetapkan dalam kehidupan maka kamu ikut saja kemuliaan yang ada itu yang mulia raja zain eh kita dapat beramal pada bulan itu kalau nak pergi ke tanah-tanah suci yang tertentu tu kita mungkin tak punya kelebihan tak ada punya kemampuan maka nah sekarang datang bulan-bulan pilihan di hadapan ini kita dalam hidup kita mengapa kita tidak mengambil peluang untuk Melakukan amal salih pada ini Baik eh ha, So kita tengok lagi Hukum berperang dalam bulan haram Para ulama bersisir mengenai hukum perang dalam bulan haram Adakah ia masih lagi di, diharamkan Ataupun telah dinasahkan Pengharamannya Jumlah ulama mengatakan bahawa hukum perang pada bulan, bulan haram Dinasahkan pengharamannya Contohnya Umat Islam di Aniaya di satu tempat Maka mereka berkata kita tak boleh perang bulan ni kita kena berhenti apa yang kena bulan ni bulan haram. Bukan begitu maksudnya. Kalau kamu diceroboh, kamu ditentang seperti yang berlaku di tanah-tanah suci umat Islam. Di mana saja mereka diserang, diperangi. Wajib mereka mempertahankan diri. Dan wajib bagi umat Islam lain bantu. Tak boleh kita kata, Sameha, uh, Kufaizin, uh, Syirin Ahmad, Harun bin Amir. Kita tak boleh kata, oh tak boleh ini bulan haram. Tak boleh kita stop. Habis orang sembelih kita nak buat macam mana. Wajiblah pertahankan diri ya. Ah ha, begitu Rusita Hasan. Jadi terdapat sekumpulan kecil daripada kalangan para salafus salih macam Atta mengatakan pengharaman itu masih lagi terpakai. Pendapat sebegini itu diterima oleh sebahagian ulama mutaakhirin mereka berhujah dengan ayat soal Maidah wala syahrul haram. Jadi tidak boleh kita melanggar kehormatan bulan yang mulia tapi saya telah sebut kat sini pendapat jumhur ulama bila kita diserang dianiaya wajib untuk masyam di mana saja mereka berada untuk mempertahankan diri. Begitu ya. Nama-nama rejab ini ada banyak Disebut oleh Imam Ibn Rejab Al-Hambali Banyak ni menandakan kemuliaan lah Macam nama-nama Allah Yang kita tahu ada 99 tu kan Nasaluka ya manhuwa Rahman rahim al-malik al-kudus eh 
Nama-nama Allah lebih banyak Jadi banyak menandakan kemuliaan Nama Nabi kita Berapa ada nama Nabi kita? Banyak Tapi yang warid dalam hadis Ada lima kan? Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Muqafi Nabi Ur-Rahmah, Nabi Umar al Nama-nama Nabi SAW yang telah kita pelajari sebelum ni kan? Selain itu ada Ahmad uh, Kan? Baik ya? Jadi Rejab dipanggil dengan nama Mudar Rejab Mudar Nabi mengatakan demikian Kenapa dipanggil Mudar? Uh, merujuk kepada mungkin kabilah Mudar yang memang mengagungkan bulan 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 Islam itu. Daripada dulu lagi kabilah Mudar di kalangan Arab ni kata Imam Ibn Rajab sangat muliakan bulan bulan uh, Rajab. Macam orang Jawa lah. Oh tak ada orang Jawa tak bangun Malaysia tau. Uh, tanya kepada orang Jawa eh. Kepada orang India Islam, Cina Islam. Siapa saja anda. Allah jadikan kita bagai-bagai bangsa. Ha. Maka Mudar ni dikatakan sangat menghargai bulan raja mereka berpuasa mereka menyembelih binatang untuk bagi makan ke orang miskin mereka bantu anak-anak yatim mereka buat banyak perkara-perkara baik dalam bulan itu sebelum Islam lagi ha, maka dengan sebab itu seolah-olah raja ini khusus untuk mereka kata sebahagian daripada para ulama maka dipanggil dengan nama raja mudar Namun demikian ada banyak lagi bulan, nama uh, bulan rajab sebagai menunjuk kemuliaannya. Macam kita bayangkan tadi, satu benda itu bila ia mulia dia punya banyak nama. Uh, dengan nama Sultan kita kan, satu, dua, tiga, empat. Eh, bila nak berhenti, namanya panjang betul. Eh? Uh, bagi menunjukkan bahawa biasanya dengan banyak nama itu menandakan banyak kemuliaan. Jadi bulan rajab ada berbelas-belas nama. Dia panggil rajab mudar, rajab munsil asinah, asam. Uh, asab, munafis, mutahir Mutahir maknanya menyucikan ya Mu'ala, maknanya tinggikan Muqim, yang tetap harim Harim macam penuh kehormatan uh, Mukashkish, mubari, fard Sebagian ada bagi sampai 17 nama Ditambah lagi dengan rajam Rajam maknanya rajam kepada syaitan Maknanya munsil, munsil, munsilullah Munsilullah sinnah Banyak nama dipanggil Banyak nama ni tadi Merujuk kepada banyaknya kemuliaan bulan ni tadi Tuan-tuan ya Baik, hukum hakam berkaitan dengan Rajab ha, Nak dengar, selain daripada langgan perang Bulan, Rajab Juga mempunyai banyak sejarahnya Terutama dengan Jahiliyah Para ulama' bersisi pendapat, adakah hukum-hukum Yang dipakai ketika zaman Jahiliyah masih lagi Dipakai sebab kedatangan Islam Antara hukum itulah hukum sembelihan binatang Kerana seperti yang telah dikatakan tadi Masyarakat Arab, Jahiliyah menyembeli binatang pada bulan itu Untuk diberi makan Kepada Tuhan-Tuhan mereka Dan juga kepada orang miskin ha, Ya, baik uh, sebagian mengatakan bahawa sembelihan tersebut hukumnya harus iaitu uh, seperti orang Arab Mudar tadi mereka sembelih binatang dalam bulan Rajab itu asalnya untuk Tuhan mereka tapi kemudian datang Islamnya mereka kekalkan ibadah itu mereka bagi makan kepada orang miskin bagaimana hukumnya kalau bersifat demikian kita lakukan hukum itu dengan tujuan untuk memberi penekanan maka dia tidak salah lah kerana pernah ditanya kepada Nabi SAW Bahawa Nabi bersabda, Al-Atiratu Hakun. Kalau buat sembelihan itu untuk tujuan dibagi makan kepada sesiapa yang memerlukan, lakukan ia berterusan. Walaupun asal usulnya Rasulullah, uh, Aila, uh, Izzulin Shah, Al-Masalah, Najib, uh, yeah, Muhammad Syalbi, walaupun Hazel Nakpeng. Walaupun asalnya ia merupakan satu sembelihan yang dikaitkan dengan ketuhanan. Tuhan-Tuhan berhala mereka sembah. Tapi bila datang Islam, Mereka masih lagi menyembeli binatang korban Tapi telah pun dialihkan sembelihan itu Untuk mereka yang melukan fakir miskin sebagainya Maka Nabi tidak melarang Sallallahu alaihi wasallam Baik ya eh? Cuma Daripada satu riwayat daripada Imam Tawus Bahawa Nabi SAW sabda La tatakhidu syahran ilan wala yauman ilan Jangan jadikan satu bulan itu sebagai bulan perayaan Jangan kamu jadikan hari itu sebagai perayaan Mana perayaan Nabi SAW dah cukup dengan Perayaan Idul Fitri yang Idul Adha Selain daripada itu yang kamu sambut contohnya Ialah orang buat maulul rasul pada hari ini Nisru Sya'ban, Isra' Mi'raj Ia adalah bertujuan untuk mengingatkan kita Kepada perkara tertentu berlaku dalam Islam Bukanlah kita mensyariatkan benda baru Pada hari itu ada semayang sunatnya pula Ada puasanya, tak adalah Kita menyambut hari kebesaran Islam itu Dengan tujuan untuk mengingatkan kita Kepada perkara-perkara tertentu Macam Nabi nyatakan tadi Kalau ia ada kaitan dengan kebaikan Teruskan Ada keluasan padanya eh? ha, Jadi umat Islam yang menyabut kerajaan Nabi SAW Mudah-mudahan dengan baca sirah Nabi itu satu kebaikan Dapat ingat, dapat suburkan minat Kebanyakan ulama' moden seperti 
Syekh Muhammad Hassan Dudu dan sebagainya menyatakan bahawa ia satu benda yang baik kalau ia mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW. Uh, baik eh. Jadi waktu-waktu yang disyariatkan untuk menyambut perayaan seperti contoh hari Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari Tashriq. Kalau kita buat ibadah haji itu hari Tashriq merupakan hari sembelihan umat Islam yang miskin dijamu makan, dia bagi daging, uh, kurban pada hari Tashriq itu kan. Bagi ke 10, 11, 12, 13. Ni pak harilah. Uh, jadi hari-hari kebesaran Islam lah maksudnya ya? Baik Sekarang kita lihat Apa keamalan khusus yang dimaksudkan dalam bulan Rajab uh, Saya nak menuju ke penghujung ni tuan-tuan Daripada buku ni yang tuan-tuan baca lebih lanjut eh? uh, Iaitu nama dia Insyaallah Amalan Setahun Buku ni bagus sangat untuk kita baca Kerana ia karangan seorang ahli hadis Yang terkemuka Ibn Rajab Alhamdulillah Rahimahullah Para ulama menjadikan ia kompas dalam Amalan-amalan salin mereka Macam kita uh, mempunyai Rujukan tertentu untuk tujuan keduniaan lah. uh, Bulan ni kita kena jaga-jaga Ada banyak sale contohnya Maka orang akhirat mereka melihat inilah perniagaan mereka Dengan Allah Jangan terlepas waktu-waktu yang penuh Kebaikan itu uh, Jadi Imam Syafi'i sebagai contohnya Beri penekanan pada waktu tertentu Yang dimasukkan ni Bila Nabi melakukannya Kebanyakan uh, para ulama Islam begitulah kehidupan mereka tak mahu terlepas daripada peluang-peluang yang penuh dengan janji-janji yang mulia daripada Allah SWT yang maha agung. Ya. Dengar sini baik-baik. Tidak wujud sebarang salat khusus dalam mula rejab. Hadis-hadis yang mengaitkan kelebihan utamaan salat raga'i pada malam Jumaat minggu pertama rejab dan sebagainya merupakan hadis yang batil, maudur. Tak ada. Ha, ya. Salat menyatakan ini salat reka-reka. Bahkan jika diamalkan ialah bid'ah. Di kalangan para ulama mutakhirin hufaz yang berdapat demikian Abu Ismail Ansari, Abu Bakar Asma'ani, Abu Fadl bin Nasir, Abu Al-Faraj, uh, Abu Al-Faraj bin Jauzi. Sebab itu salat ini tidak pernah dibincangkan oleh para ulama mutakadimin. Jadi kalau kita nak sembahyang terus ke macam biasa. Sembahyang sesuai hajatnya, sembahyang tahajudnya. Tapi janganlah dikhususkan dengan amalan murajab. Uh, kerana ia tidak ada dalil. Ini kata siapa tuan-tuan? Kata para ulama hadis Macam contohnya Ibn Rajab Al-Hambali Yang kedua, puasa Tidak wujud sebarang puasa khusus dalam Rajab Ibadah puasa khusus dalam Rajab ini Tidak pernah disebut Nabi dan juga para sahabat Akan tapi satu riwayat daripada Abu Kilabah Abu mengatakan di syurga terdapat sebuah istana Yang dibina khusus kepada siapa yang puasa dalam Rajab Menurut Al-Bayhaqi Abu Kilabah ini adalah di kalangan kibar tabi'in Dan beliau tidak mengatakan satu hukum Melainkan perkara itu dibicarakan sebelum itu jadi, puasalah. Bukanlah berarti puasa ni kena puasa sebulan penuh, bulan rejab. Tidak. Atau puasa satu hari selang satu hari. Tak. Puasalah sebagai contohnya hari-hari putih. Besok, lusa dan ahad. Ha, contoh kan? Atau puasalah pada hari sing khamis ni. Kalau ada hari sing khamis, tiap minggu dah jadi 8 hari. Atau kita nak campur. Kita rasa kita kuat 8 hari campur dengan 3 hari ni. Jadi 11 hari. Itu hari hari sing khamis dan kemudian hari hari putih bulan ni. Ah, maka demikianlah seperti disebut di Abu Kilabah Kalau orang itu berusaha untuk puasa-puasa Ikut cara Nabi Yang Nabi lakukan Pada bulan-bulan yang selain daripada Rajab Cuma mereka bagi penumpuan Rajab itu Untuk persiapan Nabi Syahban dan Ramadan Itu bagus, itu maksudnya ah, eh? Baik Jadi Nabi pernah menyatakan Sum minal hurumi watruk Sum minal hurumi watruk Sum minal hurumi watruk Puasa ialah bulan Rajab Puasa ialah bulan-bulan haram uh, Yang kita sebut tadi Itu Muharram, Zulqa'idah, Zulhijjah Ini adalah bulan-bulan haram Puasa lah padanya Banyakkan puasa Macam kita kata tadi Sini kami Kemudian hari-hari putih Dan hari-hari hitam Oh ada hari hitam eh? Ya ada hari hitam Hari hitam lah hari penghujung lah 28.29.30 Ataupun 7.29 uh, Kan Jadi kita puasa pada hari putih dan hari hitam Hari putih maknanya bulan mengambang penuh macam malam tadi kalau kita tengok dah mula bulan menuju kepada Badr. Badr ni makna bulan purnama lah. Kita sebut dalam Ramadhan tu Al-Badrul Munir, Muhammad. Ha, mana bulan penuh, purnama. Ha, jadi, ini maksudnya. Kalau hari hitam merupakan hari bulan, sudah goyob, sudah hilang. Kerana nak masuk bulan yang baru. Eh? Baik. Jadi, Nabi telah menggalakkan kita dalam dalam hadis ini. Sum min hurun wa truk. Puasalah pada hari haram dan tinggalkan. Maknanya bukan puasa penuh. Uh, maka mereka yang berpuasa penuh Apa hukumnya? Hukumnya harus Tapi untuk mengitikadkan Mengatakan bahawa ini merupakan puasa Nabi Itu tak boleh cakap macam itu uh, Yang kan Nabi tak buat Nabi SAW tak buat Dan Nabi pun tak suruh buat begitu 
Ha, kita ni ikut lah kompas yang betul tuan-tuan. Ha, kita pergi ikut pola main pola. Dia jamin masuk syurga ke? Tak, dia tak jamin kita masuk syurga. Yang jamin kita masuk syurga, beri syafat adalah Rasulullah SAW. Maka ikut Rasulullah. Pasal pun nak marah pula bila kita baca hadis dia nak marah. Nak ikut tuan guru dia. Tuan guru dia entah mana kitab dia pakai, kita pun tidak tahu. Baik eh. Jadi Nabi SAW menggalakkan contohnya puasa bulan-bulan haram dan juga bulan syaban. Bulan syaban bukan bulan haram. Ramadhan bukan bulan haram. Kenapa pula Allah tak edikan Syaban dan juga Ramadhan itu bulan haram? Kan saya dah jelaskan tadi. Ha, setiap bulan ni punya kelebihan. Jadi Allah yang tetapkan. Bulan-bulan haram tu bulan yang ditekankan. Jangan berlaku sebarang pencerobohan. Dan juga kemaksiatan dielakkan dan ditegakkan amal salih. Ha, tengok dah tempat kan? Kaedah Azhi Hijjah Muharram Rajab. Campur dengan Ramadhan. Campur dengan Syaban. Dan puasa pada bulan syawal itu. Maknanya... Allah beri kepada kita poin yang banyak untuk dapat kebaikan. Tak dapat juga memanglah kita ni yang rugi sebenarnya. Mary belum belum eh. Assalamualaikum sabar ya Ashan. Kai pahlilah. Terima kasih kerana sharing kepada teman kita yang lain. Topik ni penting sangat. Tolong beritahu kepada teman-teman kita yang lain eh. Jadi dalam sebuah hadis ya Abdul Razak dalam musannafnya daripada Daud bin Kais bin Zaid bin Aslam. Beliau mengatakan Rasulullah SAW diberitakan satu kaum yang puasa pada bulan Rajab. Lantas Nabi bersabda, "Aina hum min Sya'ban?" Dengar ada satu golongan puasa bulan rejab Banyak Maka Nabi tegur Sepatutnya Syaban yang diberi penekanan Kata Nabi macam tu Sepatutnya bulan Syaban yang diberi penekanan Jadi Kata Aisyah RA Nanti kita baca pula ke lebih bulan Syaban Dan dekat bulan Syaban nanti Bahawa Aisyah melihat Nabi SAW ha, ya, Puasa bulan Syaban Banyak sekali Itu pun ada tafsiran para ulama Banyak berarti mungkin lebih daripada 10 lah tak sampai 30, tak sampai penuh juga. Dan ada hari Nabi tidak puasa nampaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Ada puasa satu bulan penuh bulan. Apa hukumnya tu? Hukumnya harus. Tak ada salahnya. Tapi yang awalnya ikut Rasulullah SAW. Ada satu peristiwa tahu. Semua sahabat namanya Abdullah bin Amr. Ataupun Allah bin Umar. Mereka ni berkata pada Rasulullah SAW nak puasa setiap hari. Nabi larang. Puasa abad tidak ada dalam Islam. Maka... Beliau berkata saya nak puasa banyak oleh Rasulullah SAW. Sahab sabda, puasalah uh, tiga hari dalam sebulan. Tiga hari dalam sebulan maknanya cari hari macam Isnin Khamis ke atau hari putih ke atau hari hitam ke. Seperti yang saya telah jelaskan tadi. Maka kata Abdullah ni saya mampu lebih pada itu oleh Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, puasa satu hari buka satu hari. Itulah puasa Nabi Daud. Tiada puasa lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Tak wadoknya Nabi SAW. Nabi mengatakan puasa Nabi Daud itu sebaik-baik puasa. Sebenarnya puasa paling baik adalah puasa Rasulullah SAW. Iaitu puasa tiga hari sebulan. Atau campur dengan isin khamis. Atau pun ambil air putih. Jadi mereka yang puasa tiga bulan betul-betul ni. Rajab, Syabar, Ramadhan mereka tidak ikut sunnah Nabi. Ha, ya? Mereka mungkin mengikut sunnah orang lain. Mungkin ada pahala kat situ. Kita tidak menafikan. Tapi yang paling aula sekali ikut Rasulullah SAW. Tahu tak kisah tiga orang sahabat yang mendengar penjelasan daripada Aisyah radhiyallahu anha waktu Nabi tidak ada di rumah. Maka mereka belajar daripada Aisyah radhiyallahu anha hanya mereka buat rumusan yang salah. Iaitu yang pertama berkata kalau begitulah amal Rasulullah saya nak puasa. Tidak mahu buka-buka puasa sepanjang hari. Sepanjang waktu. Yang kedua pula kata kalau begitulah amal Rasulullah saya tidak mahu berkahwin. Kerana berkahwin menghilangkan fokus saya kepada ibadah. Yang ketiga pula berkata kalau begitulah amalannya ya Rasulullah saya nak semayang malam setiap hari Saya tidak mahu tidur waktu malam Bila sampai berita itu kepada Nabi Nabi telah membetulkan Segera Nabi betulkan Aku mendengar di kalangan kamu yang kata Nak puasa tak nak buka Aku dengar di kalangan mereka pula Dia berkata Nak semayang malam tidak mahu tidur Ada yang mengatakan tidak mahu berkahwin Ketahuilah aku ini Atqakum lillahi wa akhsyakum lahu Hari ini sahir yang berkari muslim Aku ini orang paling bertakwa pada Allah Ta'ala Dan paling takut padanya Aku berpuasa Aku berbuka Ya, aku puasa, aku buka. Aku berkiamu lain, aku tidur pada waktu malam. Dan aku berkahwin dengan ramai perempuan. Wa atazawajun nisa, kata Nabi. Aku berkahwin dengan wanita-wanita. Sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa bini. Ini yang bahaya. Siapa yang tidak ikut sunnah aku, bukan dari kalangan aku. Maka, tak bolehlah kita mengatakan, oh, aku tak mau berkahwin, boleh fokus ibadah. Engkau dengan Rasulullah, siapa lebih baik? Sallallahu alaihi wasallam. Saya ni puasa di tiap hari. Mana baik? Kau ke Rasulullah SAW? Yang kau pergi buat cara-cara ni buat apa? Lepas tu kau kembali pada kisah Abdullah tadi. Sama ada Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar. 
Ah uh, 20 tahun lepas Nabi wafat dia masih hidup dia berkata aku menyesal lai tani akhuzu bi ruhas bi ruhsati rasulillah akan baik kalau aku ikut nasihat Nabi dulu iaitu puasa 3 hari sebulan ataupun 3 3 hari putih campur dengan 8 11 hari sebulan uh, pun dah baik cukup baik daripada aku ikut cara aku puasa setiap hari buka satu hari ni akhirnya badan aku lemah untuk beribadah kepada Allah menyesal tau Riwayat ini menunjukkan bahawa Riwayat yang sahih menunjukkan bahawa Sahabat demikian menyesal Kerana Nabi suruh buat Yang lebih ringan Dia pergi ambil yang paling Azimah Azimah Maknanya yang paling hebat Tidak berhenti lebih baik Pada usaha tau uh, Ya Sebagai contohnya Kita ni pergi travel ke Kelantan Oh tak pun tak pun Jemak kasar Nak semayang zoh Asar penuh Ini kau menyusahkan orang Betul tak Kau buat kereta sebagai suami Kejap berhenti Kejap berhenti Bila nak sampai Yang raya ni contohnya jadi ambillah rukhsah. Rukhsah ni berarti kelonggaran yang Islam berikan, yang Nabi anjurkan. Dan rukhsah tu mana kelonggaran dia berikan tidak menampakkan kita ni kurang iman tau. Ha, jangan sekali-kali mengatakan azimah itu mana yang lebih tu mesti lebih pahala. Tak semestinya bukan dan semua perkara. Begitu ya. Baik. Ha, Imam Syafi'i berkata dalam mazhab qadim, aku menci seorang puasa penuh dalam bulan tertentu. Kerana mengikuti nasihat tertentu seperti bulan Ramadhan. Kata Imam Syafi'i tau. Aku benci orang yang puasa penuh dalam satu bulan selain daripada Ramadhan. Ramadhan tu wajib puasa. Selain daripada itu siapa yang buat? Aku tak suka. Aku benci. Karih itu kata Imam Syafi'i. Para ulama ni mereka berada bersopan. Dia tak kata haram. Dia tak kata makro. Dia kata aku tak suka. Mana tak suka tu ada something not right lah. Begitu maksudnya eh. Kena pakar fiqih. Quran, tafsir, hadis macam Imam Syafi'i berkata demikian. Kita lebih pandai daripada Imam Syafi'i ke? Uh, ya, ada mengatakan tak. Dia pandai amalan guru dia. Guru kau terlebih hebat daripada Imam Syafi'i ke soalannya? Uh, kan? Cari balik semula. Eh. Kita makin hari kita belajar, makin celik. Bukan kita menjahilkan, mem- mem- astagfirullah, membodohkan perkataan orang. Tidak, tidak. Tapi kita dah tahu benda yang betul, ikut benda yang betul. Uh, ya, kita mampu puasa. Banyak bagus puasa. Uh, dengan niat untuk kita buat apa? AF eh. Ha, kan betulkan niat kita puasa kerana Allah dan juga untuk jaga kesihatan contohnya bagolah. Ha, jangan puasa kita kerana nak nak kurus badan semata-mata ke tak ada pahala. Ha, ya. Ada pahala-pahala yang kurang saja untuk jaga kesihatan tapi jadikan kerana Allah dan untuk jaga kesihatan. Allah tu nombor satu Ha ya. Ha, jadi masyhur juga kata sungguh aku benci amalan itu. Amalan apa tadi? Amalan berpuasa penuh pada salah satu bulan sehari daripada Ramadhan. Uh, hal ini agar tidak dicontohi oleh orang jahil. Nanti orang jahil tengok oh, orang tu orang salih. Padahal tak ada ilmu. Salih itu tidak mana ilmu. Salih itu berarti banyak amalnya. Kita kena ikut orang alim. Uh, eh, walaupun orang alim itu tidak salih. Kita ikut ilmunya lah. Bukan kita ikut orang lainnya. Uh, kita ikut ilmunya. Ya? Baik. Alhamdulillah semua MKH. Muhammad. Azhar. Ruzi Ahmad. Ruzi Ahmad. Hasilah awang. Taufik uh, ya. Jadi hukum makro puasa bulan Rejab ini Boleh terhapus jika dilanjutkan Puasa sunat pada bulan selepasnya Ini merupakan sebagian daripada para, para ulama Sebagai contoh seorang berpuasa Pada bulan Raharam iaitu puasa Pada bulan Rejab dan bulan Syahban Ternyatakan sebelum ini bahawa Ibn Umar uh, Radiyallahu anhuma dan lain-lain Pernah puasa pada bulan-bulan Haram Disebutkan oleh Imam Ahmad pendapat seorang itu Tak perlu puasa penuh kecuali uh, Ya sesiapa yang berpuasa Adahar Puasa dah hari ni macam puasa Ibn Umar tadi lah. Ataupun Ibn Amr. Puasa tu hari buka satu hari. Puasa tu hari buka satu hari. Puasa tu hari buka satu hari. Itulah puasa yang terbaik. Yang disifatkan Nabi SAW dan saya telah jelaskan. Tawaduknya Nabi kita SAW mengatakan puasa Nabi Dawud itu yang paling awlah. Padahal puasa Nabi SAW itu yang paling patut untuk kita ikuti. Eh? Baik, dah jawab dua perkara kan. Itu yang pertama tadi. Salat. Tak ada salat khusus. Yang kedua, tiada puasa khusus. Puasa lah macam biasa. Lagi apa? Ha. Pengeluaran zakat. Masyarakat di negara Arab dahulu kala, kebiasaannya mereka mengeluarkan zakat pada bulan rejab. Sedangkan amalan itu bukanlah daripada sunnah. Dan bukan kebiasaan para salafus salih. Akan tapi, akan bahawa sebenarnya Afan pernah berkutubah di atas mimbar di hadapan orang ramai bila menyatakan, sungguhnya bulan ini bulan untuk kamu mengeluarkan zakat. Sesiapa yang masih mengambil hutang, maka lansaikan hutang itu terlebih dahulu. Setelah lansaikan hutang, maka sucikan hartamu untuk mengeluarkan zakat. Tapi ini ada penjelasan je lah. Kerana beliau, Sina Osman ni seorang yang faqih. Beliau mendapati uh, ada waktu-waktu tertentu. Kalau masalah sahabat daripada Singapura, daripada Indonesia. Uh, dari Brunei, daripada mana sahaja sahaja kalian. Eh? 
Bahawa yang dimaksudkan ke sini Kerana ada setengah daripada orang Islam Memfokuskan Ramadan untuk dikeluarkan zakat Lalu akibatnya Bulan-bulan lain sepi daripada infak ha, Maka semua orang tumpul bulan Ramadan Nak keluarkan zakat Maka bulan lain apa jadi pada bulan lain Bulan lain pun ada orang miskin Sekolah anak yatim berjalan macam biasa ha, Keperluan orang Islam tetap ada pada bulan-bulan lain Jadi Sena Osman tak mahu perkara itu berlaku Sena Osman minta mereka keluarkan zakat lebih awal Itu bulan Rajab Dah boleh buat Estimation kan Tahun lepas perniagaan kita banyak ni Tahun ni mungkin drop sikit berapa banyak Katalah 10% 20% turun sikit Jadi dah boleh estimate dah Jadi kalau Haul tu kita tutup pada bulan Muharram berakhir pada bulan Zulijah Kalau kita ikut bulan Islam Tapi kita tahu ni Nak keluarkan awal lah Bulan Rejab Rejab Syabar Ramadan Syawal Zulqa'idah Zulijah Contohnya lah Jadi kita dah tahu Berapa gondang kita Keluarkan awal-awal Jangan tunggu bulan Ramadan Bulan Ramadan tu Sedekah yang paling utama Aa, Kan Sedekah yang besar nilainya Di sisi Allah SWT Jadi jangan biarkan bulan-bulan lain itu sepi Daripada amal salih Jadi Sina Osman punya fokus ketika menyuruh Mereka keluarkan zakat pada bulan Rajab Tahun itu kerana mendapati uh, Sikap, attitude Sebagai rumah Islam memberi fokus pada bulan Ramadan Sehingga bulan lain Hampir-hampir tidak ada penghutan zakat Untuk diagihkan Faham uh, Jadi lagi sekali tekankan Bulan Rajab bukan bulan untuk fokus Uh, zakat Bukan bulan fokus untuk puasa Bukan bulan khusus untuk sembahyang sunat tertentu Tidak ada Lakukan macam biasa Cuma pertingkatkan kuantitinya Dan kualitinya uh, Yesan namanya Baik, yang berikutnya Ibadah Umrah Rilakan daripada Ibn Umar RA Bahawa Nabi pernah menaikkan umrah, umrah pada bulan Rajab Bahkan tapi umum ini Aisyah menafikan riwayat itu Ibn Umar mendengarnya Lalu dia berdiam diri tidak menyanggah kembali Jadi siapa yang lebih tepat pendapatnya Ibn Umar ke ataupun Aisyah Nampaknya pandangan Aisyah lah yang tepat Kerana Aisyah R.A. Allah SWT menyanggah uh, ya, Menolak pendapat Ibn Umar Ibn Umar terdiam uh, Lagi satu tentulah isteri ini Lebih karib hubungannya dengan suami Nak bandingkan orang lain Yang Aisyah R.A. Allah SWT tentu, tentulah Bersama dengan Nabi uh, Kehidupannya di sisi Nabi Berbanding dengan sahabat mungkin dia terlupa Itu sebab Allah Ibn Umar diam ketika Aisyah R.A. Allah SWT Mengatakan bukan begitu Nabi tidak buat umrah dan bulan rejab Uh, ya, yeah. Baik Jadi Sayyidina Umar kata Suka menaikkan Umrah pada bulan Rajab Begitu juga para sahabat Termasuklah Aisyah radhiyallahu anha Dan Ibn Umar Diriwakan oleh Ibn Sirin Bahawa bulan Salam Menyukai melakukan Umrah pada bulan Rajab Of course mereka melakukan juga Juga pada bulan Ramadan Seperti yang telah saya sebutkan tadi Tak ada ibadah khusus Tapi ibadah-ibadah Dan masalah yang kita lakukan itu Menjemput banyaknya rahmat Allah Kerana sifat bulan haram ini Adalah kelebihan untuk Melakukan amal salih Tanpa menentukan uh, Ibadah-ibadah tentu dilakukan pada bulan itu Baik ya Seterusnya Banyak lagi banyak tonton nak dengar lagi ke Oh dah pukul 8 lah Cukup lah kita stop lah kat sini ha, Nanti kita sambung lagi Oh nak sambung lagi Tak penat ke Besok pagi insyaAllah Besok pagi sambung lagi Apa cerita-cerita menarik Tengah mula rejab Yang direkodkan oleh para ulama hadis ha, Ya semuanya ada dalam kitab tajuk Misalnya pilihan amal setahun Ya, karangan asalnya bertajuk Rata Iful Ma'arif oleh pakar hadis bernama Ibn Rajab Al-Hambali Lama yang terkemuka ni pernah mengarang uh, Fathul Bari, syarah sahih Bukhari Tapi beliau wafat sebelum menyempurnakannya Kata para ulama Kalau lah dia sempurnakan Fathul Bari Sebelum Ibn Hajar tulis kitab Fathul Bari Ulama terkemuka ni namanya Ibn Rajab telah menulis namanya Fathul Bari uh, Beliau ulama Yang wafat sebelum Imam Ibn Hajar Ibn Hajar sekarang ni tu kurun ke Kurun ke berapa? Uh, kurun ke-10 Hijrah ya. Ini adalah uh, Imam yang hidup beratus tahun sebelum Ibn Hajar Dia tulis kitab Tajuk Fatul Bari Tapi dia meninggal dunia sebelum menyempurnakannya Kitab-kitabnya sangat bernilai kerana penekanan aspek Hadis dan juga fiqih Dia bukan sahaja bawa hadis, dia juga bawa fiqih hadis Memahami hadis Bagaimana mengamalkannya ya? Esok kita baca lagi kisah bagaimana uh, Perkara-perkara yang berlaku dalam menerjap ini Mikor-rekod para ulama hadis dengan pelayan sanat yang sangat teliti Sehingga jumpa lagi pagi esok insyaAllah Terima kasih tuan-tuan dan tuan-tuan minat untuk menaikkan umrah Bersama kami di Zan Travel Kami masih ada kosongan untuk bulan 2, bulan 3 Sampai kepada Ramadan Dan bulan syawal pun kita ada ada Trip umrah yang kita adakan Hotel, kapal terbang semua dah confirm Aa, Jadi tuan-tuan boleh uh, Daftar dengan segera Terima kasih tuan-tuan Ya masyaAllah Ayin Farida, oh isi Ustaz Mustafa Kamal Al-Salam Berkabar Ustaz Mus pagi ni Asri Maria, Marina, Rina, Terima kasih Fazia Ismail, Mahani, Zahrin, Azmi Ibrahim, 
Irina Azrin, uh, Rugaya Omar, Anissa Yusof, terima kasih semua. Hari ini kalau tuan-tuan bercuti, berpuasa, Alhamdulillah. Puasa Khamis, besok, air putih bermula. 13, 14, 15. Puasa 4 hari, Alhamdulillah. Eh? Uh, tak pergi Ustaz Muhammad, ya, sekolah lama saya tu, 40 tahun lalu. Alhamdulillah, uh, salam semua sahabat yang ada, Barakabah Fikul. Terima kasih semua, eh. terima kasih kerana kehadiran kalian menyebar luaskan kalimat Allah Moga-moga yang dimasukkan dalam timbang, timbang amal sali di akhirat ha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma filana bimana wa yuwalidina wa rahamhum kamaruna sgara وجميع شيخنا وجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رحمن الرحيمين وناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم الحمد لله رب العالمين نسيح اسم سبا نوريزان رحمن كديجا أبو طالب عين واري نسيح نسيح تبقى كم بكوني نسيح رجاء من أستاول نسيح اسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Terima kasih Muli Razulin, terima kasih Jujunesh, terima kasih Tifatimah, terima kasih Saudara-saudara Nur Aisyah, terima kasih.